флага Российской Федерации стоять смирно. Равнение на флаг. Флаг Российской Федерации внести.
Вольно. Здравствуй, школьное утро. Здравствуй, школьный звонок. Ты, проснувшись как будто, вновь нас зовешь на урок. И первый лучик в небе синим нам шлет сегодня свой привет. Над необъятной Россией встает торжественно рассвет. Слово предоставляется директору школы Куриленко Алексею Петровичу. Дорогие родители, гости приглашенные, учителя и учащиеся школы. Сегодня мы собрались на торжественную линейку, посвященную всенародному празднику Дню Знаний 1 сентября. Он действительно в нашей стране всенародный, потому что вряд ли найдется человек в нашей Российской Федерации, который бы хотя бы раз в жизни не стоял на такой торжественной линейке. Это праздник для всех. И для бабушек, которые провожают своих внуков в школу. И для родителей, которые с трепетом и тревогой ждут этого 1 сентября в хлопотах и заботах. И для учащихся которые с радостью приходят в свою родную школу для встречи с друзьями, учителями, и для учителей, которые тоже с трепетом и осторожностью ждут прихода своих воспитанников, чтобы с ними начать долгий и трудный путь получения знаний. Заканчивается учебный год 2003-2004 года. Мы сегодня на торжественной линейке, на педагогическом совете школы, в классах, на классных часах будем подводить итоги этого истекшего года и планировать свою работу на новый учебный год. Каким же он был для нашей школы? Нас в школе обучалось 330 учащихся. Все они успешно закончили учебный год, что очень похвально и радостно для всех нас, и переведены в очередной класс а часть учащихся успешно закончила нашу школу. Был он для нас чрезвычайно сложный. В Российской Федерации, как вы знаете, повсеместно идет модернизация российского образования. И наша школа, наш Почепский район, наша Брянская область в полной мере включилась в этот сложнейший процесс. В нашей школе в истекшем году Проводилась работа по организации профильной и предпрофильной подготовки учащихся, что требовало особого отношения и самих учащихся, потому что они должны решить, что им нужно и будет нужно в дальнейшей жизни. И для учителей. В нашем районе, в том числе и в нашей школе, впервые в этом году проведен единый государственный экзамен по математике и химии. И на сегодняшней линейке я хотел бы с удовлетворением сказать, что все выпускники 11 класса достаточно класса Голованов Сергей. Ученица четвер... награждается ученица 4 класса Емельяненко Марина. ученица пятого класса Алфименко Наталья. <звы> Рождается ученица пятого класса приобретение знаний. К новому учебному году родители, учителя, учащиеся как могли в этих трудных финансовых условиях но приложили максимум усилий, чтобы подготовить школу к новому учебному году, чтобы здесь было светло и чисто, тепло, и чтобы вам было комфортно заниматься в течение длительного учебного года. На сегодняшней торжественной линейке я бы хотел бы поблагодарить практически всех родителей, которые как могли помогали нам в подготовке школы к новому учебному году. Но отдельных 
и родители, и они даже не являются, не все они являются родителями. Я хотел бы отдельно поблагодарить. Прежде всего, это Дробышевского Николая Леонидовича, который благодаря своей, так сказать, ну, работе смог нам заменить всю осветительную аппаратуру в школе. Это стоило для него огромных денег, которые мы ему и не заплатили. Это Татенкова Виктора Федоровича, который, несмотря на то, что его дети уже давно закончили школу нашу, но он также нашел возможность финансовой помощи нашей школе. Это Миллер Владимира Владимировича, начальника дорожного участка города Почепа, который также оказал существенную финансовую помощь в подготовке школы к новому учебному году. Уважаемые родители и все те названные мною руководители частных и государственных предприятий, большое вам спасибо за вашу помощь, за вашу отзывчивость к нашим нуждам. Ну а вам, уважаемые учащиеся, я бы хотел бы посоветовать, чтобы вы очень бережно относились к всему тому, что у нас находится в школе. Тогда вашим родителям, тогда вашим учителям и вам не нужно будет столько времени тратить на ремонт и подготовку школы к новому учебному году. Еще раз вас с праздником! Здоровья вам и всем вашим родственникам в семье, успешной учебе и чтобы в течение всех этих девяти месяцев нам сопутствовала удача и успех. Спасибо вам и в добрый путь. Слово предоставляется главе Речицкой сельской администрации Шипулиной Наталье Николаевне. Уважаемые родители, учителя, Видите, дорогие пожалуйста. ребята, приятно сегодня видеть вас на этой линейке нарядными, веселыми. 1 сентября – это особенный день в жизни каждого ученика, но вдвойне особенный для наших первоклассников и их родителей. Именно обучение в школе позволяет получить те знания, которые в дальнейшем помогут вам в выборе и получении желаемой профессии. Сегодняшнего дня для вас начинается то, новая, раз, да? полная а, полна знаний, школьная жизнь. Мы надеемся, что вы полюбите нашу школу, будете с удовольствием получать знания, ходить на занятия, получать только хорошие оценки и вырастите достойными гражданами нашей Родины. Я от всего сердца хочу поздравить вас с этим светлым праздником, Днем Знаний, пожелать крепкого здоровья, успеха в учебе, а родителям – терпения и оптимизма. И я также от администрации Речицкого сельсовета хочу поблагодарить коллектив Речицкой средней школы и лично Куленко Алексея Петровича за то все возможное, что они сделали в подготовке школы к новому учебному году. А также поблагодарить преподавателей учащихся. Поздравляем вас с началом учебного года. В первую очередь хотелось бы сказать для первоклассников, Ребята, вам предстоит очень долгий путь, и мы бы хотели, чтобы вы этот путь прошли без запинок. А мы, родители, в свою очередь, постараемся вам в этом помочь. Одиннадцатиклассники, приложите все усилия, у вас это последний год. А вообще, ребята, поздравляем вас с началом учебного года. Является депутату районного совета от Речицы Козлову Анатолию Васильевичу. Уважаемая Речица, во-первых, всем здрасте. Разрешите мне, именно как от человека, сегодня поздравить всех присутствующих на линейке. Это, во-первых, ребят, всех родителей и всех педагогов и обслуживающих персонал. С праздником 1 сентября. Как сегодня было приятно сегодня проехать по городу Почеку и посмотреть, сколько идет ребят сегодня в школу, в том числе и сегодня посмотреть на нашей линейке Решицкой. Конечно, сегодня очень торжественный праздник, конечно, и первоклассникам, которые сегодня, хоть их, их мало, но они у нас сегодня есть. Хотелось поздравить их, пожелать им здоровья, конечно, учебы и определенных знаний. Приятно то, что здесь находятся сегодня родители, 
которые учились в нашей школе, и они привели сегодня своих детей. Это очень приятно. К тому же, педагоги, которые здесь находятся, тоже заканчивали нашу школу. И именно здесь находится, я смотрю, Герцов Дмитрий Иванович, который и заканчивал среднюю школу и будет педагогом в нашей школе. Я смотрю, стоит Валентина Тихоновна, которая ушла на заслуженный отдых, отдых. И, конечно, ей тоже хотел сказать здоровье. Она очень принесла большую пользу для речицы. Одиннадцатому классу, который в этом году будет 10 юбилей. Именно как раз круглая дата. Хотелось, чтобы вы в первую очередь не посрамили речицу, как сегодня все вместе пришли на линейку, так чтобы мы 25 числа именно так же вас всех увидели живыми и здравыми. Всех хотелось поздравить еще раз с праздником. Праздником 1 сентября. Здравствуй, школа, первый класс. Мне узнать сегодня на зоны всех людей страны сейчас на нас устремлены. Месяц два тому назад мы ходили в детский сад, много пили, много ели, очень вырасти хотели. Наконец были мечты. Впереди учеба. Всюду яркие цветы, меньше дядь особый. В большой и светлой школе для нас открыта дверь. Мы все пришли учиться, мы школьники теперь. Буду хорошо учиться, и мечтаю я о том, чтоб в учебе отличиться и как папа стать врачом. Все науки изучу и скажу вам не то я. Я детей учить хочу, как, как и бабушка моя. Очень любим мы учиться, обещаем не лениться. Все предметы изучать, постараемся на А теперь слово предоставляется одиннадцатиклассникам. Буквы разные писать, тонким перышком тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Все начинается со школьного звонка. Мечта, наука, дружба, что хотите. Дорога к звездам, тайны океана. Все это будет поздно или рано. Все впереди, ребята. А пока диктовки и задачи, удачи, неудачи, параграфы, глаголы и древние века. То слово не склоняется, то Волга потеряется. Все это начинается со школьного звонка. Звени же, звонок, упоительно громко. Мы пришли снова в школу, взрослее чуть-чуть. Говори наш звонок.